Bajet 2016 yang dibentangkan Jumat lalu telah memperlihatkan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST sebagai langkah yang tepat dalam menstabilkan pendapatan negara. Ketua strategis Philip Capital, Pua Lee Ke berpendapat sistem cukai itu jika dilaksanakan lebih awal mampu menyokong prospek pertumbuhan ekonomi negara dalam skala yang lebih besar. Definitely one of the concepts of GST uh, essentially it is a auto stabilizer for economy because whether economy up or down there are some basic things that uh, people have to spend so so long as you spend you consume you pay the tax so it's more stable compared to like uh, income tax or corporate when things are bad uh, company can run into losses uh, some of the people income can reduce a lot so GST definitely is a stabilizer and that's the reason why uh, in fact we should have asked why it take us so long to implement GST. Bajet 2016 juga katanya memperlihatkan komitmen kerajaan dalam memperhalusi mekanisme kutipan cukai negara agar lebih cekap dan adil. Meskipun menyedari manfaat GST kepada pendapatan negara, namun kerajaan bersedia memberi pelepasan cukai terhadap lebih banyak barangan asas agar tidak terlalu membebankan rakyat. Pengenalan GST pada kadar sifar ke atas ubat-ubatan umpamanya melibatkan peningkatan dua kali ganda kepada lebih 8,000 jenama ubat berbanding 4,215 jenama ubat sebelum ini.